नजदीक और गांव से आया नजदीक का गांव मतलब कहा से दुलपेट ठीक है वैसे आपका नाम क्या है <laughs> तय गेदेले पुष्पा पुष्पा राज पुष्पे फ्लावर को नवा फायर फायर ओ पुष्पा फायर लिखो हेयर चला बहुत हेयर हेयर बाले अभी मच्च सड़न ऐसी चूडने लिटल हार्ट्स लिटल बॉय मेरे सर पक्ूर हम क्या वहा क्या अने तो माला अदे अंत अदे कंपदी से इकड़े रेंट को मनो मन मट आईना इंटी बाबू इंटी ओनर गय्यल बैठ टाक विषय दिलसा इलांट दाने पे चेसक यदव यवरा बैठ अंदर टाक यदव यवरो सारी सर मीरा आवड़ भर्त मीरा अटे रेट को रेट उदेश कुर्चन पोइंदा हां पोइंद पोइंद आ चपण सर एन తీసుకుంటారు मेरे परमिशन इस्ते सेलो తీసుకుంటాను కామెడీ నేను అడిగేది తాగడానికి ఏం పుచ్చుకుంటారు అని అడిగాను సర్ మొహమాట పడకండి ఏం కావాలో అడగండి अन्नी इंपोर्टेड सरकु इदी आदिया नेम लेदु इए बॉडी की अन्नी ब्रैंड लो पड़ता है अनु कुन्ना मी बॉडी चोड़गाने दलुस्तुंदु आई तो अपन जादों सर मुंदु मैनली विस्की तो स्टार्ट चेसी मध्यलो ओक सिक्सी वाइन निको दिक ो नीस संगति नाकुरा
అయ్యో ఇంకొక వన్ మోర్ వన్ మోర్ వద్దు 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 అరే 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 చిన్న అబ్బా అదే మూమెంట్ సార్ అవద్దు 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 అర్థమైంది అర్థమైంది మీ కాన్సెప్ట్ నాకు అర్థమైంది కొద్దిగా ఎవరు ఎవరిది అభయప్రదమైన కంఠం ఎవరది నేను నరసమాంబ జాహ్నవీ దేవి నీ మనోవేదనని రూపుమాపడానికి చీకటి కమ్ముకున్న మీ ప్రయత్నానికి ఓ దారి చూపించడానికి వచ్చాను అమ్మా జగన్మాత లోకరక్షకి నీ దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని నాకు దర్శనమిచ్చి నా జన్మను సార్థకం చేయి తల్లి అమ్మా ఆదిశక్తి పాహిమాం 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 ధన్యోస్మి తల్లి ధన్యోస్మి నీ దర్శన భాగ్యంతో నా జన్మ సార్థకమైంది ఈ జన్మకిది చాలమ్మా ఈ క్షణమే నా ఊపిరి ఆగిపోయినా బాధ లేదు లేదు నర్సమాంబా నీ జన్మకు కారణం నా దర్శనం పొందడం మాత్రమే కాదు నా అంశతో పుట్టి ప్రతి యాగంలోనూ లోక కళ్యాణం కోసం తన సర్వస్వం దార పోస్తూ దుష్ట సంహారం చేస్తున్న కృష్ణవేణికి ఆసరా ఇవ్వడం తనకు మార్గ నిర్దేశం చేసి తనను గెలిపించడం అమ్మా సర్వాంతర్యామి వినువు నీకు తెలియంది కాదు కృష్ణవేణి కష్టం తీర్చాలని నా సాయశక్తులా ప్రయత్నించాను ఆ భరణీ భువుణ్ణి పట్టి బంధించాలని నేను చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు కాని ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం మాత్రం శూన్యం ఆ రాక్షసుడి శక్తి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతోంది దాన్ని ఆపడం నా వల్లయ్యే పనా ప్రతి యాగానికి యాగ ధర్మం ఉంటుంది నర్సమాంబ ఆ ధర్మానికి కట్టుబడే ముక్కోటి దేవతలైనా వారిని మొక్కే మనుషులైనా జీవించాలి దైవం దారి చూపిస్తుంది అంతే ప్రయాణం మాత్రం మీరే చేయాలి గమ్యం మీరే చేరాలి గెలుపు మీరే పొందాలి నా బిడ్డకు కష్టం వస్తుంది అంటే నేను చూస్తూ ఊరుకోలేను అందుకే అలిసిపోయిన మీకు ఓ ఆధారం చూపిద్దామని వచ్చాను ఆ భరణీ భవుడిని పట్టుకునే మార్గం ఉంది అని చెప్పడానికే వచ్చాను ఏంటి తల్లి అది సమస్త సృష్టిని నడిపించే సుదర్శన చక్రం ఈ భూమి మీద జన్మ ఎత్తినవాడు మనిషైనా నరరూప రాక్షసుడైనా షట్చక్రాల ఆధీనంలో ఉండాలి మూలాధార చక్రం స్వాధిష్టాన చక్రం మణిపురక చక్రం ఆజ్ఞా చక్రం సహస్రా చక్రం ఆ సప్త చక్రాలను సైతం తన ఆధీనంలో పెట్టుకునేది శ్రీ మహాసుదర్శన చక్రం శ్రీ మహావిష్ణువు అంశతో పుట్టినవాడే కృష్ణవేణి కొడుకు త్రిలోక్ ఆ బాలుడి దీపు మీద విష్ణు ప్రసాదంగా చక్ర ముద్ర ఉంది ఇప్పుడు ఆ చక్రంతోనే ఆ భరణి భవుడు లొంగుతాడు ఇక వెళ్ళు నర్సమాంబ వెంటనే కృష్ణమేణి చేత పూజ చేయించు వచ్చే ఏకాదశి లోపే మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఆ గడువు దాటితే వాడి శక్తి రెట్టింపవుతుంది అప్పుడు వాణ్ణి అడ్డుకోవడం ఎవరి తరం కాదు త్వరగా వెళ్ళు సరే అలాగే తల్లి
అమ్మా కృష్ణవేణి చెప్పండి అత్తయ్య చెప్పాల్సిందే నేను కాదమ్మా నువ్వు ఎందుకలా పరధ్యాన్నంగా ఉన్నావు ఏం చెప్పమంటారత్తయ్య చెప్పుకోవడానికి నా జీవితంలో కొత్తగా ఏం జరుగుతోంది అడుగడుక్కి ఆటంకాలే ప్రతి పనిలో అడ్డంకులే ఒక రాక్షసుడు చేసిన పనికి నా కడుపు పండకుండా పోయింది దాన్ని సరిదిద్దుదాం యాగం చేసి ఆ రాక్షసుణ్ణి బంధిద్దాం అనుకుంటే బావ వల్ల ఈ యాగం మొత్తం భంగమైంది కృష్ణవేణి ఓ చెట్ట పని చేస్తుంటే అన్ని పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి కానీ మంచి పని చేస్తుంటేనే ఏ పరిస్థితి అనుకూలించదు ఇది నీ ప్రయత్నానికి ఓ ఆటంకం మాత్రమే అంతం కాదు జరిగిపోయిన దాని గురించి బాధపడ్డం మానేసి జరగాల్సింది చూడు వేరే మార్గం ఏదైనా ఉందేమో ఆలోచించు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుడు నీకు ఏదో ఒక దారు ఉంచే ఉంటాడు నాకు ఆ నమ్మకం ఉందమ్మా ఏంటి అత్త కూడా లేదో దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఏదైనా కొత్త ప్లాన్ వేస్తున్నారా ఐ మీన్ కొత్త యాగం ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా అని రే ఎందుకు రా కృష్ణవేణిని అలా పరాయిదానిలాగా చూస్తున్నావు తను ఏం చేసినా నువ్వు బాగుండాలి సంతోషంగా ఉండాలనే కదా బాగుండడం అంటే నా ఇష్టానికి విరుద్ధంగా నడుచుకుంటున్నా చూస్తూ ఊరుకునే ఉండాలా చెప్పమ్మా నేను వద్దు అన్న పనిచేస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటానా చెప్పమ్మా చెప్పు ఏంటి కృష్ణవేణి మా అమ్మ చెప్పలేకపోతోంది కనీసం నువ్వైనా చెప్పు బాగుండడం అంటే ఏంటి సంతోషంగా బతకడం అంటే ఏంటి బాబా నమ్మకం ఉంటే ఎడారిలో కూడా విత్తనం మొలకెత్తుతుంది చూసే చూపులో ఏం ఉండదు బాబా అర్థం చేసుకునే మనసులో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నీకు నా పరిస్థితి అర్థమయ్యేలా చెప్పినా నువ్వు అపార్థమే చేసుకుంటా అబద్ధాన్ని ఎవరైనా అపార్థమే చేసుకుంటారు కృష్ణవేణి నువ్వు నిజం చెప్పిన రోజు నిన్ను నెత్తిన పెట్టుకుని ఊరేగుతాను అడవిలో అమ్మా మీరేంటి మళ్ళీ వచ్చారు కొత్త రకం యాగం ఏదైనా కండక్ట్ చేస్తున్నారా అది కాదు బాబు నేను చెప్పేది ఆపండి వయసు వచ్చింది పిచ్చి పిచ్చి యాగాల పేర్లు చెప్పి జనాన్ని మోసం చేయడానికి మీకు బుద్ధి లేదు ఆయన మా ఇంటి వాళ్లే సవ్యంగా ఉంటే మీకు ఇంత అలసి ఎందుకు వస్తుందిలే చెయ్యి ముక్కుంద చిన్నంతరం పెద్దంతరం లేదు ఏంట మాటలు ఆవిడ ఇంత దూరం వచ్చారు అంటే ఏదో ముఖ్యమైన పనే అయి ఉంటుందిరా ఇదిగో ఇలాగే కనిపించే ప్రతి ఒక్కరిని నమ్మే పరిస్థితి ఇంత దూరం తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడేంటి అడవిలో వేర్లు తెచ్చి కృష్ణవేణికి కడుపొచ్చేలా చేస్తుందా ఆకు పసరు పోసి పురుడు పోస్తుందా ఏం చేస్తుంది బాబా ఇంకా ఆపు కూడా ఒక హద్దంటూ ఉంటుంది 
నిజం కావాలి నిజం కావాలి అని గొంత చించుకుని అరవడం కాదు కాస్త అవతల వాళ్ళు చెప్పేది కూడా వినాలిగా అప్పుడే నిజమేదో అబద్ధమేదో తెలుస్తుంది నరసమాంబ గారు నా మనిషి నా కోసం వచ్చారు నాకు మంచి చెప్పడానికి వచ్చారు నా ముందు ఆవిడ అవమానించే అధికారం ఎవరికీ లేదు క్షమించండి తల్లి మీరు చెప్పండి అమ్మా కృష్ణవేణి నాకు ఆ జాహ్నవీదేవి అమ్మవారి సాక్షాత్కారం లభించింది ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని చూసే అదృష్టం నాకు దక్కింది ఆ రూపం మరెవరిదో కాదమ్మా నీవే అచ్చో నీ ముఖ రేఖలతోనే ఆ అమ్మ నాకు దర్శనమిచ్చింది నా సమస్య తీరిపోయే ఉపాయం చెప్పింది అమ్మ నన్ను అనుగ్రహించింది ఏంటమ్మా మీరు చెప్పేది నిజంగా ఆ లోక మాత్రం మీకు దర్శనమిచ్చిందా నా సమస్య తీరిపోయే మార్గం చెప్పిందా అవునమ్మా ఆ అమ్మ నిన్ను గాలికి వదిలేయలేదు అనుక్షణం నీ దగ్గరే ఉంది నీతోనే ఉంది అమ్మవారు చెప్పినట్టు చేస్తే ఆ భరణీభూడు నీ చెప్పు చేతల్లో ఉంటాడు నువ్వు చెప్పినట్టు చేస్తాడు నీ సమస్యకు ఓ పరిష్కారం లభిస్తుంది ఏంటమ్మా అది ఏంటప్పని నాకు త్వరగా చెప్పండి అది ఎంత కష్టమైన పనైనా సరే నే చేస్తాను చెప్పండమ్మా ఏంటా మార్గం నీ కొడుకు త్రిలోక్ త్రిలోక అవునమ్మా త్రిలోక్ వీపు మీద శ్రీమన్నారాయణుడు వరమిచ్చిన ఓ విష్ణు చక్రం ఉంది అవును కృష్ణమేణి వాడి పుట్టుమచ్చ ఆకారం విష్ణు చక్రమే అవును త్రిలోక్ వీపు మీద ఒక చక్రం ఉంది అదే అదే ఆ భరణి భూణ్ణి బంధించే మహా అస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం ఆ చక్రంతోనే వాడిని ఆవాహన చెయ్యాలని అమ్మవారు చెప్పారు మీకు ఏమంటే ఇష్టం ఇంకొక పెగ్గంటే ఇష్టం భలే వాళ్ళే తాగండి తాగండి మీదే ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ మీకు ఏమంటే ఇష్టం అక్కినేని నాగేశ్వర డాన్స్ అంటే ఇష్టం ఓ ఇష్టమా చేస్తారా వందనం అభివందనం పాట చేస్తాను చేస్తారా స్టార్ట్ మ్యూజిక్ అవునా నాగేశ్వరరావు గారు చేస్తారా నిజంగా సరే అయితే పెడతాను నాగేశ్వరరావు గారు లాగే చెయ్యాలి ఓకే వందనం అభివందనం 
నీ అందమే ఒక నందనం వందనం అభివందనం నీ అందమే ఒక నందనం నిన్నకు రేపుకు సంధిగా నిలిచిన సుందరి పాదాభివందనం 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 వందనం అభివందనం నీ అందమే ఒక నందనం సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ నాగేశ్వరరావు గారు మళ్ళీ ఈ రోజు నా కళ్ళ ముందుకొచ్చి డాన్స్ చేసినట్టే ఉంది మీలో ఇంత సూపర్ టాలెంట్ ఉందని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ సూపర్ బా సూపర్ ఒక్క నాగేశ్వరరావు ఏంటి నెక్స్ట్ చిరంజీవి దాయి దాయి దామా నీతో కలిపి ఆడతాను రా చిరంజీవి యా మీ వల్ల కాదు కూర్చోండి అమ్మా కృష్ణవేణి ఈ అబ్బాయి మొహంలో దైవకళ ఉట్టి పడుతుంది ఇతను కారణ జన్ముడు అమ్మా కృష్ణవేణి అబ్బాయిని ఇంటికి పంపించి మనం పూజ మొదలు పెడదాం అలాగే అమ్మా 